Conferenza stampa oggi del vicepresidente del Codacons Giuseppe Di Rosa circa Agrigento Capitale della Cultura, quale la copertura finanziaria e quali servizi essenziali. Di Rosa ha mostrato alla stampa le sue forti perplessità circa il progetto illustrato in dettaglio la delibera consigliare 187 del 13 settembre del 22 che illustra appunto il progetto presentato al Ministero dei Beni Culturali e che a giorni si saprà l'esito. Per Giuseppe Di Rosa il progetto appare più uno strumento di distrazione dalla realtà che un vero progetto di rilancio. Per Di Rosa il fabbisogno economico è moltiplicato sei volte rispetto al finanziamento ministeriale riconosciuto alla città che vince, che è pari a un milione di euro. Guarda, io ho sbirciato sulla delibera di giunta del 13 di settembre del 2022, la numero 187, il comune di Agrigento, la giunta comunale assenti solo due assessori, Delibera la partecipazione a Città della Cultura, è un concorso a tutti gli effetti, viene sponsorizzato dal Ministero e questo concorso per partecipare devi presentare un progetto di fattibilità di, del progetto stesso con una copertura finanziaria. C'è da dire che il Ministero in caso di vittoria ti concede un contributo di un milione di euro ma tutto il resto di quello che fa il Comune, ed è scritto in una delibera, non lo invento io, tutto è su presunti incassi, presunti introiti, cioè il Comune di Agrigento mette in previsione anche la tassa di, di, di soggiorno del 2024, del 2025, il tutto alla pagina 43, stima per il periodo, stima per il periodo, stima per il periodo. Cioè noi mettiamo in stima, in incasso, 960 mila euro di tassa di soggiorno per il 2025, 280 mila per il 2024, ne mettiamo ancora 262 per il 2023. Scusa, è un business plan su un concorso? È un business plan su un concorso, ma è un business plan senza sostenibilità economica. Cioè noi parliamo, io voglio comprare una casa e non ho i soldi, cioè, ma di che cosa abbiamo parlato? Queste riunioni che ad oggi si sono svolte in pompa magna al Teatro Pirandello il 29 di ottobre, cosa hanno presentato? Quale progetto e quale fattibilità del progetto? Ma noi stiamo chiedendo, intanto immediatamente il Comune renda pubblico il bilancio del 2022, qua parliamo di un comune al dissesto finanziario che vuole partecipare, sta partecipando, ha già speso circa 100 mila euro per partecipare ad un concorso con un progetto che non esiste, è un progetto che non ha nessun senso, si prendono anche il, la responsabilità di ammettere che spenderanno Entro il 2024 ad Agrigento verranno spesi 80 milioni di euro in strutture, infrastrutture, bagni pubblici, di qualsiasi, cioè noi vedremo stravolgere la nostra città. Chi non potrebbe essere d'accordo a questo? Chi è quel pazzo che direbbe no? Ma i soldi chi li mette? E tutti questi endorsement dei paesi limitrofi, cosa mettono? Signori miei, qua parliamo ed è inserito anche nel programma di una sagra. 2023, 2024, 2025, sagra del Mandorra in Viore, quando ancora non sappiamo se quella del 2023 ha una copertura finanziaria. Il Comune non ha soldi per pagare i contributi, per pagare lo straordinario. Ha operatori che lo hanno svolto nel 2016. Il Comune deve soldi, soldi a operatori che facevano il servizio dal 2016 a oggi erano reperibili per l'ufficio tecnico che sarebbero quelli che vanno a sistemare eventualmente per incidenti o rotture di qualsiasi genere. Ma di cosa stiamo parlando? Dov'è il progetto di fattibilità? Cosa stanno raccontando a voi stampa e alla città? In pompa magna un teatro pieno? Cosa hanno detto? Di cosa hanno parlato? Si prevedono sponsor, ma dove? Tu devi avere in cassa i soldi per partecipare. Se vai al tribunale, partecipi a un'asta, se non hai i soldi non puoi partecipare. Noi stiamo partecipando 
a un concorso senza avere la copertura finanziaria. Non è possibile, Codacons non ci sta, Agrigento ha bisogno di sapere di quel che deve morire. Questi hanno distrutto totalmente, non c'è più, non stanno raschiando il badile, si sono fottuti anche il badile. Non, non, non aggiungo altro.